ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஸோ இதில் பேசிக்காக இப்போ ரெண்டு டைப் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒன்று வந்து ஏரியா அண்டர் த சிம்பிள் கர்வ்ஸ் அந்த சிம்பிள் கர்வ்ஸ்ன்றதில் தான் சர்க்கிள் எலிப்ஸ் எல்லாமே வரும் இன்னொன்று வந்து ஏரியா அண்டர் த கர்வ் அப்புறம் ஜாயின் வித் அ லைன் ஒரு லைனும் ஒரு கர்வும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து பேரபலாவும் லைனும் கேட்கலாம் இல்லை இல்லை எலிப்ஸும் ஒரு லைனே மீட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை சர்க்கிள் அண்ட் லைன் கூட நமக்கு கொஸ்டினில் வரலாம் சரி இப்போ வந்து டாபிக் உள்ள போகலாம் இப்போ பாருங்களேன் நான் வந்து இங்கே எந்த ரெண்டு ஆக்சஸ் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற டவுட் என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ் இந்த கேல்குலஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் இப்போ ஒரு டெஃபினட் ஷேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஏரியாவை கண்டுபிடி ஒரு சிலிண்டரோட ஏரியாவை கண்டுபிடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா என்ன கண்டுபிடினா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஏரியா யூஸ் பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் போகுது இந்த கர்வுக்கு கீழே எவ்வளோ ஏரியா இருக்கும் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னால் இதை நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடையாது இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கவர் பண்ணுற ஏரியாவை ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப் ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்போட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இதில் வந்து பேசிக்காக ரெண்டே டைப்பு தான் நம்மளுக்கு இப்போது ஒன்று இந்த கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோமா இல்லை ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோமா அப்படின்றதா இப்போ இந்த கர்வ் இங்கே இருக்குது இப்போ நான் இந்த கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஒன்றுன்ற பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட த்ரீன்ற பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்க இந்த ஏரியா மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் என்னோடய ஏரியாவோட வேல்யூ இது வந்து இதை தான் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஒன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் எனக்கு வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேல்யூ எந்த ஆக்சஸோடதுன்னு முதல்ல பாருங்க இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோட தான் அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே டிஎக்ஸ் தான் போடணும் டெஃபினட்டாக டிஎக்ஸ் தான் போடணும் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற லிமிட் வந்து எக்ஸோடது அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம எழுத வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸை நம்ம எழுதணும் ஏன் மேம் ஒய் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒய்யோட ஈக்குவேஷன் தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கிடைக்கும் அப்போ தான் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதனால தான் இதே வந்து க வந்து இப்படி கூட இருந்திருக்கலாம் இப்போ ஒரு பேரபோலா இருக்கு இப்போ சப்போஸ் இது வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபைன் பண்ணுங்க இதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு அவங்க கேட்கலாம் கொஸ்டின்ல இப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட எந்த வேலையுமே கனெக்டட் இல்லை ஆனால் நம்மளோட ஒய் ஆக்சிஸ் கூட நல்லாவே கனெக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருந்தால் இந்த ஒய் ஆக்சிஸோட நம்பர் தான் இந்த ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம இதோட ஏரியாவை என்ன சொல்லணும்னா ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நான் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இந்த நம்பர் யாரோடது ஒய் ஆக்சிஸோடது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன போடணுன்னா கண்டிப்பாக டிஒய் போடணும் அப்போ இங்கே எழுத போகிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸோடது எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய்னு நீங்கள் எழுதணும் இந்த பேரபோலாட வெஹிகேஷன் எக்ஸில் கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம இந்த இடத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இன்டெகிரேஷனுக்கே போனோம் அதுதான் பேசிக் கொடுத்துருக்கிற கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட நம்பராக இருந்தால் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னும் ஒய் ஆக்சிஸோட நம்பர்ஸாக இருந்தால் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒயும் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எலிப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜியன் பவுண்டட் பை த கர்வ் ஒய் ஸ்கொயட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் த லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்க ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதை தான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயட்ன்ற கர்வ் அப்புறம் லைன்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இவங்க கவர் பண்ணுற ரீஜன் தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏன்னா அது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது முதல்ல பேசிக்காக நாலு டைப் தான் நம்ம கிட்டே இருக்குது பேரபாலால் நாலுமே
இந்த ஃபோர் ஏன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதனால ஒய் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம இப்படி தான் வரைவோம் ஒய் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்னா இப்படி தான் வரைவோம் அதே மாதிரி யூ வந்து இப்படி மேல் நோக்கி போச்சு அப்படின்னா இந்த யூ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேல சிட்டிங் பொசிஷன் வருதுன்னு யோசிங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் தான் இதோட பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இதுக்குள்ள ஒய்யோட பாசிட்டிவ் நம்பர் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அதை நம்ம லெவன்த்லேயே பார்த்துருக்கோம் பேரபலோ கான்செப்ட் அதே தான் இதுவும் அதே மாதிரி இப்படி கீழே வந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் அப்படின்ற பேட்டர்ன் இதுதான் பேர மொத்தமே நாலு டைப் ஆஃப் பேர போல தான் இந்த நாளத்தில் ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்ம வரையணும் ஏன்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை வச்சு எந்த பக்கம் யூ போகணுன்றதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினில் பார்த்தா இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கொஸ்டின் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வருது பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வரைய வேண்டிய கேவ் வந்து ஒய் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கிறதுனால ஒய் எக்ஸஸ் மேலே உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஃபோர் ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் இது ஒன்றா இருக்கும் அப்போ இந்த பேட் இந்த மாதிரி ஷேப் தான் வந்து நம்ம வரையணும் அப்போ இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதை வரைஞ்சாச்சு இதுதான் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்ற கேவ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்ற கேவை வரைஞ்சிட்டோம் நம்ம இப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற லைனையும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற லைனையும் வரையணும் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் இது தான் ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஒன் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைங்க இந்த ஒன் வழியாக இப்படி ஒரு நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம்னா இது தான் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி ஃபோர் வழியாக ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா இது தான் உங்களோட எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற லைன் இதே ஒயில கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒய் எக்ஸஸ்க்கு நேராக நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் எக்ஸில் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸுக்கு நேராக நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இப்போ இந்த லைன் இந்த லைன் நம்மளோட கேவ் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இவங்க நாலு பேரும் கவர் பண்ணுற இந்த ஏரியாவை தான் அவங்களோட கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் மட்டும் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டோட்டலாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்ன்றதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணலைன்னா இது ஃபுல்லாகவே தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிபிள் பை டூ பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது வந்து சிமெண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் மேலையும் கீழே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி இப்போ வந்து இந்த ஷேடட் ரீஜனை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ இதுக்கு எப்படி நான் ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா இது என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சஸ் என்னோட ரேஞ்ச் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் தான் இருக்கும் ஒன்ல இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா அப்போ நான் இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஏரியா எனக்கு எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் வேணும் ஒன்ல இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் வேணும் அப்போ நான் கண்டிப்பாக இங்கே என்ன தான் போட்டாகணும் டிஎக்ஸ் தான் போட்டாகணும் அப்போ ஈக்குவேஷனாக ஒய்ன்னு எழுதிக்கணும் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் தான் என்னோடய ஃபார்முலா இப்போ ஒய்யை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா கொஸ்டினுக்கு போங்க ஒய் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த ஒய்யை கண்டுபிடிங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ரூட் ஆகிடும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த ஒய்யோட பிளேஸில் நம்ம என்ன போடணும் ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் டூ ஃபோர் ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ ரூட் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்னு போட்டால் சம நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இப்போ ரூட் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் பவர் என்னோட இன்டகிரேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு ப்ளஸ் சி போடுவோம் இன்டெஃபினட் இன்டகிரல்ஸ்க்கு இது டெஃபினட் இன்டகிரல்ஸ்க்கு அது தேவையில்லை ஏன்னா ரேஞ்சு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ இது எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ் டு த பவர் ரூட்டுனா பவரில் ஒன் பை டூ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஒன் பை பவரில் வந்து ஒன் பை டூ இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் ரூட் ஸோ ரூட் எக்ஸ்ன்றதை ஒன் பை டூன்னு உங்களால் எழுதிக்க முடியும் அப்போ எக்ஸ் பார் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூவையும் ஒன்னை ஆட் பண்ணால் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ ரூட் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன்ல இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இதுதான் இன்டகிரேஷனோட வேல்யூ டினாமினேட்டரில் இருக்க த்ரீ பை டூவை மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் டூ பை த்ரீ ஆகும் அப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ரேஞ்ச் வந்து ஒன்ல இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் அப்புறம் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் ஸோ முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டூ பை த்ரீ நீங்கள் வெளியே இப்படி காமனாக வைக்கணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை உள்ளே வச்சு மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஓகே தான்
find the area bounded by the ellipse ning or ellipse equation koduthirukanga ellipse la vande rendu type ah namada varayalam idoda basic parangala one ellipse ah nammala ipdi varai mudiyum illana ipdi varai mudiyum so idra ipdi ellipse varayenuma ipdi ellipse varayenuma abindradha vande namada decide pannu seriya idu parangala idella vande x squared by a squared plus y squared by b squared equal to 1 abindra na eludhirken idella vande ellipse vande x axis la or point la touch pannu y axis la or point la kandipa touch pannu illaya idella nalla paarenga x axis vande endha edathila longest length eduthirko adha vande a nu enga shortest path eduthirko adha vande na b nu potturken ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு கீழே ஏவும் ஒய்க்கு கீழே பியும் எழுதி இங்கே ஒன்னு போட்டிருக்காங்க ஸ்கொயரில் இந்த எலிப்ஸை பாருங்களேன் இங்கேயும் பாருங்கள் ஏ என் பி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆனால் நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இங்கே இருக்கிறதுல லாங்கஸ்ட் லைன் வர்ற இடத்துல தான் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன போடணும்னா ஏ போடணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் கிளியராக படிச்சுன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் மேஜர் ஆக்சஸ் மைனர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை பெருசாக எங்கே வருதோ அதை ஏனோ எங்கே ஷார்ட்டாக வருதோ அதை பி அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க இப்போ எங்கே வந்து அந்த பெரிய லென்த் வருதோ எந்த ஆக்சஸில் வருதோ அதுக்கு கீழே தான் அந்த நம்பரை போடணும் இப்போ இங்கே எக்ஸு கீழே பி வர்றதுனால பி ஒய்க்கு கீழே ஏ வர்றதுனால ஏன்னு போட்டிருக்காங்க இதை இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா இப்போ இந்த கேள்வியை பாருங்களேன் எக்ஸுக்கு கீழே இருக்க நம்பர் பெருசாக இருக்கா ஒய்க்கு கீழே இருக்க நம்பர் பெருசாக இருக்கான்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட எலிப்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே பெருசாக லையாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே இருக்க நம்பர் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே தான் எலிப்ஸ் வந்து பெருசாக வந்திருக்கும் கிடைக்கும் நம்ம வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டோட ஏரியாவை தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிபிள் பை ஃபோர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது நாலுமே ஆக்சுவலாக சிமெண்ட்ரி ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ நாலே அட் அ டைமில் நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியாது இதை ஒரு போர்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிபிள் பை ஃபோர் பண்ணி தான் எப்பவுமே எலிப்ஸோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர்லேயும் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர்லேயும் அந்த ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபோர் தான் ஸோ இதை ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இது ஆரிஜின் வந்து நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் நீங்கள் இதை எக்ஸ் ஆக்சஸை யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் இல்லை நான் ஒய் ஆக்சஸை பேஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுறேன் மேம்னா அப்போவும் உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நீங்கள் அதில் எந்த கன்ஃபியூஷன் எடுத்துக்க வேணாம் உங்களுக்கு பியோட வேல்யூ வேணும்னா இங்கே பி ஸ்கொயர்க்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் வந்து நைன் அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்போ வந்து இங்கே த்ரீன்ற பாயிண்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபைன் பண்ணாலே போதும் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுறதுனால இப்படி நம்ம ஏரியாவை எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்க என் நம்பர் எடுத்து நான் லிமிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அதனால <laughs> சரி நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த பேட்டர்ன் எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்களே அதனால நம்ம இது யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த சம சால்வ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல கொஸ்டின்ல இருந்து ஒய் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின்ல எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் தானே இருக்கு இதுல இருந்து ஒய் மட்டும் எடுங்க இப்போ இந்த ஒய் தவிர மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸையும் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த எலிப்ஸ் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இந்த எலிப்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எனக்கு இப்போ இங்கே ஒய் தேவைப்படுது நான் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணதை டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதனால ஒய்யை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் ஸ்கொயர் பை நைனை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டி நான் அங்கே கொண்டு போங்க மைனஸில் வந்துருச்சு டிவைடில் இருக்க நைன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் மல்டிப்பிளில் வந்தது இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ரூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுக்கிறோம் நைனை வந்து நம்ம த்ரீ த்ரீ சார்னு எழுதுவோம் இல்லையா அதில் ஒரு த்ரீயை வெளியே எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒன் பை ஒன்னு எழுதிட்டு எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் நம்ம ஃபோர் ஃபோர் சார்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஒரு ஃபோரை வெளியில் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இங்கே ரூட்டுக்குள்ளே ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம வெளியில் எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா ஓவரால் ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் வெளியில் எடுக்க முடியும் இது ஒரு பைனாமியல் டேம் ஸோ இதுதான் சிம்பிளிஃபைடு ஒய் வேல்யூ இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த இன்னொரு ஃபார்முலாவில் போட்டாலும் 
கோஆர்டினேட்டாக இருக்கட்டும் இது வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த கவோட கவர் பண்ணி எழுதும் போது இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஏ ஏஓபினோ இல்லை ஓஏபி எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிபிள் பை ஃபோர் பண்ணால் நம்மளுடைய எலிப்ஸ் கிடச்சிடும் ஏன்னா நம்ம ஒரு பார்ட்டு தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஏரியா ஆஃப் ஓஏபி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் ஓஏபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் லிமிட் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்றது என்னோடய ஃபார்முலா இது தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறது இதில் ஒய்க்கு பதிலாக தான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ டு ஃபோர் தான் என்னோடய லிமிட் இதில் த்ரீ பை ஃபோர்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம வெளியே போட்டுடலாம் இப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற டேம் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்குது அதோட ஃபார்முலா தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எப்போலாம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பேட்டர்ன் வருதோ எக்ஸ் பை டூன்னு போட்டு இந்த கொஸ்டின் எடுத்து எழுதணும் ப்ளஸ் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டுன்றத சிம்பிளோட எழுதணும் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூன்னு போட்டு இதே டேம் டினாமினேட்டர்ல இருந்தால் என்ன ஃபார்முலாவோ அதை எழுதணும் இந்த ஃபார்முலாஸோட மெமரி எப்படி மெமரைஸ் பண்ணுறதுன்ற ட்ரிக்ஸ் கூட நம்ம சேனலில் இருக்கு தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் நம்மளை சம்பவம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ வர இடத்துலலாம் நம்ம என்ன போட போகிறோம் டூ போட போகிறோம் எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் எக்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஃபோர் சாரி ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது ஏ வர இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபோர்னு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கெல்லாம் ஏ வருதோ அங்கெல்லாம் ஃபோர் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் வர இடத்துல எக்ஸே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் இங்கே ஏ ஸ்கொயர்டுன்ற இடத்துல ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ அப்போ எக்ஸ் பை ஃபோர்னு எழுதினோம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்குது நம்ம சி போட மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே லிமிட் இருக்கிறதுனால இங்கே ஜீரோ டு ஃபோர் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல்ல அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படியே வச்சுட்டு முதல்ல அப்பர் லிமிட் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் என்ன போடணும் ஃபோர் போடணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இந்த இடத்துல ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இந்த டேர்ம் என்ன ஆகிடும் கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் நம்ம அதை இங்கே எழுத தேவையில்லை நான் ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக மேலே சிக்ஸ்டீனும் கீழே டூவும் இருக்குது உள்ள சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு மைனஸ் போட்டு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ அப்ளை பண்ணோம் ஸோ மைனஸ் போட்டு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ லோவர் லிமிட்டில் முதல்ல இங்கே ஜீரோ போடும்போது இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஜீரோ போடுவோம் இங்கேயும் ஜீரோ போடுவோம் இல்லையா ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு செகண்ட் டேர்ம் சிக்ஸ்டீன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஃபோர்ன்றதை நம்ம ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஃபைனல் இப்போ ஃபைனலாக த்ரீ பை ஃபோர் உள்ளே சிக்ஸ்டீன் பை டூ வந்து எயிட் ஆகிடும் இது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆகிடும் இது ஜீரோ அப்படியே போயிடும் இல்லை இங்கே மல்டிப்பிள் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து எயிட் இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்றது என்ன தான் ஜீரோ தான் ஏன்னா சைனோட ஜீரோ டிகிரி தான் ஜீரோ அப்போ இது வந்து எயிட் இன்ட்டு ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிறது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்ன்ற வேல்யூ மட்டும்தான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒன் சார் இது டூ சார் இப்போ த்ரீ டூ சார் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுன்னு இருக்குது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு இப்போ சைனோட இன்வர்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே வரும் ஆக்சுவலாக இது வந்து பை பை டூ சைனோட நைன்டி டிகிரி தான் ஒன்று இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணோம்னா பை பை டூ அப்படின்னு பண்ணோம் இது வந்து ஒரு பார்ட் இப்போ ஃபைனலாக ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் எழுதிடுங்க ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு பார்ட்டு தானே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை பை டூன்னு எழுதிடலாம் டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டுவெல் பைன்னு ஆன்சர் கிடைக்குது பாருங்கள் அதுதான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் இது ஒரு சின்ன நோட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போட்ட சம் கரெக்டாக இல்லையான்றது நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை த எலெப்ஸ்ன்னு கொடுத்து இங்கே எலெப்ஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் பை இன்ட்டு ஏபியாக